இயேசு சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் இதோ வாசற்படி நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு தன் கதவை திறந்தா நான் உட்பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணு பண்ணுவேன் அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஏசு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று இருபதில் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாரு பாருங்க நம்ம எல்லாரும் இயேசுவை ஒரு நாள் சந்திப்போம் முகமுகமாய் சந்திப்போம் அவரை எப்படி சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் கேள்வி இன்றைக்கு இயேசுவை நம்ம இரட்சகராக மீழ்ப்பராக நண்பராக நம்ம சந்திக்க முடியும் நம்மளே அவரை வரவேற்க முடியும் அதை தான் இயேசு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று இருபதில் சொல்கிறாரு ஒரு நாள் வரும் நம்ம மரணம் அடைவோம் மரணத்திற்கு பின்பாக உயிர் தழுவோம் அன்றைக்கு இயேசுவை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்க அன்றைக்கு அவரை அந்நியனாக அவர்களை உருவாக்கியவராக அவர்களுடைய நீதிபதியாக அவர் அவர்களை சந்திப்பார் அதுதான் எபிரேரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுது ஒரு முறை மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் எல்லா மனுஷருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என கேட்க சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழித்து கழுங்க இயேசு எல்லாரும் சந்திக்க போகிறோம் ஆனால் அவரை எப்படி நம்ம சந்திப்போம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் இன்றைக்கு நம்ம அவரை நண்பனாக மீழ்ப்பராக இரட்சகராக நம்ம இயேசுவை சந்திக்க முடியும் இயேசு அந்த அரிய வாய்ப்பை நம்ம எல்லாருக்கும் தந்திருக்கிறாரு இன்றைக்கு நம்ம இயேசுவை புறக்கணித்து அசட்டை பண்ணி வேண்டான்னு நம்ம நிராகரித்தோன்னா ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு அவர் நம்மளை அந்நியனாக நம்மளை படைத்தவராக நம்முடைய நீதிபதியாக ஆக்கணை தீர்ப்புக்கு மரண தண்டனை விதிக்க நமக்கு முன்பாக அவர் காணப்படுவார் யோசித்து பாருங்கள் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ ஒரு அகோரமான காரியமாக அது இருக்கும் யோசித்து பாருங்க என்னை கேட்க சகோதரன் நண்பனை சகோதரியை விழித்து கொள்ளுங்க ஏதோ தான் ஒன்று இருக்காதுங்க இன்னைக்கு அநேக சடங்க அநேக காரியங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு சிக்கிக்கொண்டு மனம் போன போக்கில் சிற்றுன்பங்களை அனுபவித்து பாவ வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு யார் வேண்டாம் ஏசு வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய பாவத்தில் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது அதனால் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க நிராகரிக்கிறாங்க அசட்டை பண்ணுறாங்க புறக்கணிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு நாள் வரும் ஏசு அவங்கள சந்திப்பார் எப்படி சந்திப்பாரா அந்நியனாக அவர்களை படைத்தவராக அவளுடைய நீதிபதியாக எங்கே நரக ஆக்கினைக்கு தீர்ப்பளிக்க முடியாக இன்றைக்கு நம்ம இயேசுவை நண்பனா இரட்சகனா மீழ்ப்பரா ஏற்றுக்கொண்டு பரலகு போயிடலாம் பாருங்கள் நம்மளை பாவம் செய்யாதவங்க யார் இருக்கிறா யோசித்து பாருங்கள் உங்களே நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் வேதம் தெளிவுபடுத்துது ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணில் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கருவை வரமோ இயேசு கிறிஸ்துவனால் உண்டான நித்திய ஜீவன் என்னை கேட்க சகோன சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க எல்லாரும் இயேசுவ சந்திக்க போகிறோம் ஆனால் அவரை எப்படி நம்ம சந்திப்போம் நம்முடைய இரட்சகராக நம்முடைய மீழ்ப்பராக நம்முடைய நண்பராக சந்திக்க நம்ம ஆயத்தப்படணும் அப்படி இல்லைன்னா அவரே நம்மளை அந்நியனாக நம்மளை படைத்தவராக நம்முடைய நீதிபதியாக நமக்கு முன்பாக காட்சி அளிப்பார் மரணத்துக்கு அப்புறம் என்னை கேட்க சகோதரன் சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க இன்றைக்கு ஒரு முடிவெடுங்க எப்படி இந்த இயேசுவை நான் சந்திக்க போகிறேன் என்னுடைய நண்பனாக என்னுடைய இரட்சகராக என்னுடைய மீழ்ப்பராக சந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்றைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இயேசுவுக்கு ஒரு சரி சொன்னால் போதும் ஆமாண்டவரே நீர் என்னுடைய இரட்சகராக நண்பனாக மீழ்ப்பராக எனக்கு வேணும்னு சொல்லி இன்றைக்கு அந்த இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா பரலோக வாழ்க்கைக்கு நம்ம பாத்திரவான்களாக மாறி 
பரலோக வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதுக்காக காத்துட்ருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நரக வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு என்னை கேட்டு சகோதரே சகோதரிய நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க ஏனோ தானோன்னு இருக்கிறாதீங்க ஏனோ தானோன்னு இருக்காதீங்க இந்த வாய்ப்பு எப்போவும் நமக்கு இருக்காது என்னை கேட்டு சகோதரே சகோதரிய நண்பனை பரலோகம் போகணுன்னா இயேசு வேணும் நரகம் போகிறதுக்கு இயேசுனுடைய அவசியம் கிடையாது பரலோகம் போகிறதுக்கு ஆயத்தம் வேணும் நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் போதும் நரகம் போய் சேர்ந்துருவோம் என்னை கேட்க சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை நீங்கள் இயேசுவை எப்படி சந்திக்க விரும்புகிறீங்கன்ற முடிவை இப்போ நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த வாய்ப்பு எத்தனை நாள் நமக்கு இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் நமக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆயத்தப்படுங்க இயேசுவை உங்களுடைய ரட்சகராக உங்களுடைய மீட்பராக உங்களுடைய நண்பனாக சந்திக்க முடியாத பரலோகத்தில் நித்திய வாழ்வை வாழும்படியாக ஆயத்தப்படுங்க என்னை கேட்ட சகோதரனே சகோதரிய நண்பனே இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்க வர இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக அமேன் அலிலுவியா